Bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós vamos abrir o nosso coração para Deus, para mostrar toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor já fez e que ainda faz por nós. Vamos dar graças a Deus pela nossa vida e pela vida de toda a nossa família, por Ele nos ter sustentado até hoje e por todas as promessas que Ele tem reservado para nós. Pois o Senhor tem planos grandiosos para você, planos de conquista, de sucesso e de muitas vitórias. Deus sabe de tudo que você precisa e Ele vai te colocar no caminho certo para você receber a tua vitória. Então junte-se a mim nessa nossa corrente forte de oração para clamar ao nosso amado Pai. E já deixe o seu nome aqui nos comentários e os seus pedidos de oração que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem para levar para mais pessoas a Palavra de Deus. E vamos declarar e profetizar com toda a nossa fé a nossa frase da vitória. Senhor, me protege e me guarde de todo mal e me entrega as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Coloque todos os seus sonhos nas mãos de Deus e confia. Senhor, me protege e me guarde de todo mal e me entrega as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 11 de junho de 2023. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te louvar e te adorar. E desejamos receber um grande milagre em nossas vidas. Pai querido, as lutas e provações são grandes. E estamos sempre tentando vencer os obstáculos que aparecem para nós. Então precisamos de um sinal, Senhor, se estamos no caminho certo. Então mostra-nos, Pai, como entender a Tua vontade e quais são os planos que reservou para nós. Ensina-nos a conhecer os Teus mandamentos e a praticar as Suas leis. Ajuda-nos a ouvir a Tua doce voz para seguir a Tua direção. Perdoa-nos, Pai querido, por toda a nossa ansiedade e preocupação. Som dos nossos corações, meu Deus, e afasta tudo aquilo que não pertence a Ti. Dirige os nossos pensamentos, meu Deus, e nos tira de todas as brigas, das contendas e das confusões. Ajuda-nos a permanecer em Tua presença e nos coloca nos Teus bons caminhos. Afasta-nos dos assaltos, Pai, dos acidentes e balas perdidas e nos abriga debaixo das Suas asas. Leva embora com os inimigos que rondam ao nosso redor e toma o controle da nossa situação. Seja a nossa luz na escuridão, Pai querido, e afasta todas as trevas ao nosso redor. Seja o nosso porto seguro, para onde nós sempre voltamos, para descansar o fardo pesado das tribulações. E seja o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade 
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que a Tua presença nos acompanhe em toda essa semana. Cuida de nós, meu Deus, e toma o controle das nossas vidas. Fala conosco, Pai querido, e nos ensina a Te buscar em todos os momentos difíceis da nossa caminhada. Ajuda-nos a Te obedecer e leva embora todas as tentações que nos cercam. Entra com a Tua providência, Pai querido, em nossa vida profissional e financeira e traga as Tuas bênçãos de fartura, de crescimento, de sucesso e de prosperidade. Abra todas as portas de emprego, meu Pai, para quem está desempregado. Aumenta a nossa renda, multiplica os nossos frutos, transborda de provisão a nossa casa e derrama a tua fartura em nosso lar. Restaura nossa família, meu Deus. Reconstrói os relacionamentos em conflito. Traga esse esposo de volta para casa e derrama a tua unção de paz, de amor e de harmonia. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas à justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 35, versículo 24, e diz assim, Senhor, meu Deus, Tu és justo, faz-me justiça, para que eles não se alegrem à minha costa. Pai amado, em nome de Jesus, faça a Tua justiça em nossas vidas, para que os inimigos não riam e não se alegrem às nossas costas. Afasta-nos de todos que desejam nosso mal e tira de perto de nós todos que planejam a nossa derrota. Elimina os falsos que espalham mentiras e conspiram contra nós. E tira de perto da nossa vida aqueles que se alegram com a nossa desgraça. Vem em nosso favor, meu Deus, e nos mostra que o Senhor é o nosso Deus de vitória, aquele que nos guarda e nos protege de todas as garras do mal e nos abençoa com teu poder, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que tome conta com muito carinho de nós nessa nova semana que começa. Livra-nos, Pai, de todos aqueles que desejam a nossa derrota e nos afasta de todas as ciladas que prepararam para nós. Ensina, meu Deus, como seguir os teus bons caminhos. Mostra para nós, meu Pai, como superar os obstáculos que se apresentam para nós. Entrega-nos, Senhor, as tuas armas de poder e coloca o teu exército de anjos para nos proteger de todo mal. Cubra-nos, Pai querido, com teu manto sagrado e nos abriga debaixo das suas asas. Ajuda-nos a ultrapassarmos todas as tempestades que chegarem até nós e a confiar em ti para nos trazer a salvação. Fortalece-nos, Senhor, para enfrentarmos com fé essa nova semana que se inicia e nos abençoa com a tua vitória. Agradecemos a ti, Senhor, de todo o nosso coração e desejamos a tua presença em todo o tempo em nossas vidas. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaríamos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.